Good morning, friends. Today we are going to start with the new chapter of business studies that is organizing. Planning के बाद management का main function होता है organize करना. किसी भी business को action में लाने के लिए, किसी भी plan को action में लाने के लिए organizing की जाती है. In the words of Henry Fayol, to organize a business is to provide it with everything. Useful to its functioning, raw material, machine, tools, capital and personnel. इसका मतलब एक business को organize करने के लिए हम physical और human resources collect करते हैं. इसके साथ ही organizational structure भी set up करते हैं. जिसमें सभी employees का role decided होता है. यह fix होता है कि कौन किसे report करेगा. कौन किससे ऑर्डर्स लेगा यानी पोस्ट के हिसाब से एम्प्लॉइज का रिलेशन फिक्स होता है सो वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेंडमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट अब ऑर्गेनाइजिंग समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज करते हैं ऑर्गेनाइजिंग करने से पहले आपके पास एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए जैसे हमारा प्लान है ट्वेल्थ कॉमर्स प्लान ब्लड डोनेशन कैंप ऑन फिफ्टीन अगस्त 2020 इन स्कूल प्रमाइस विद द हेल्प ऑफ रेनबो ब्लड बैंक दिस इज अ स्पेसिफिक प्लान एंड आर गोल इज 50 डोनर स्टैंडिंग विल बी 10 ए एम टू फोर पी एम अब इस प्लान के अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज करने हैं so team of doctors will bring their medical tools and certificates school will arrange refreshment and t-shirt ab resources arrange karne ke baad hume ek organizational structure set up ki zarurat hai is organizational structure mein sabse top position par hai chairman uske baad hai principal principal ke baad hai four in charge teachers और इन इंचार्ज टीचर्स के अंडर में टेन स्टूडेंट्स की एक टीम है इन टेन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट लीडर रहेगा और नाइन स्टूडेंट्स इस लीडर के अंडर में काम करेंगे इस तरह यह हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है अब चेयरमैन इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स देगा प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल यह इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करेगी इंचार्ज टीचर्स को इंचार्ज टीचर्स टीम लीडर को इन्फॉर्म करेगी और टीम लीडर यह काम अपने ग्रुप मेंबर्स से करवाएंगे सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग के लिए हमने टोटल वर्क आइडेंटिफाई किया इस वर्क को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जैसे हमने इस वर्क को टोटल फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया मार्केटिंग अरेंजमेंट फॉर वेडिंग डोनर्स हेल्प टू डॉक्टर्स एंड रिफ्रेशमेंट अब एक टीम एक काम को देखेगी यानी हमने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसमें सिमिलर वर्क सभी टीम मेंबर्स मिलकर करेंगे जैसे फर्स्ट टीम फर्स्ट इंचार्ज टीचर देखेगी मार्केटिंग का काम जिसमें डोनर्स को मोटिवेट किया जाएगा कैंडिडेट्स को मोटिवेट किया जाएगा कि वे ब्लड डोनेशन कैंप में आए और ब्लड डोनेट करें इस इंचार्ज टीचर के अंडर में लीडर है और लीडर के अंडर में नाइन स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं इसी तरह सेकेंड इंचार्ज टीचर अरेंजमेंट फॉर वेडिंग डोनर्स का काम देखेगी यानी जो डोनर्स ब्लड डोनेट करने के लिए स्कूल में आएंगे उनका सिटिंग अरेंजमेंट यह ग्रुप देखेगा उनका नाम भी यही ग्रुप रिकॉर्ड करेगा द थर्ड डिपार्टमेंट विल हेल्प टू डॉक्टर्स एंड द फोर्थ डिपार्टमेंट विल सी द रिफ्रेशमेंट ऑफ डोनर्स ओके सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अब इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सभी को अपनी ड्यूटीज पता है सभी की कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें वर्क दिया जाएगा इनमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप भी है उन्हें पता है कि उन्हें किस से ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन लेने हैं और किसे रिपोर्ट करना है जैसे किसी स्टूडेंट को यदि कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो वह अपने लीडर से पूछेगा लीडर यह बात टीचर से पूछेगा टीचर यदि जरूरी हो तो प्रिंसिपल से पूछेगी और प्रिंसिपल फिर चेयरमैन से पूछेगी सो दिस इज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ऑल्सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 
ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल समझने के बाद आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क प्लानिंग के बेसिस पर टोटल वर्क आइडेंटिफाई किया जाता है फिर इसे डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं अब यह डिफरेंट एक्टिविटीज एम्प्लॉयज में डिवाइड की जाती है जिससे कोई भी एम्प्लॉय ओवरबर्डन नहीं होता और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी अवॉइड होते हैं द सेकेंड स्टेप इज डिपार्टमेंटलाइजेशन मैनेजेबल एक्टिविटीज को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद अब सिमिलर वर्क को एक डिपार्टमेंट में रखा जाता है इसे ही कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन यह डिपार्टमेंट फंक्शन के बेसिस पर हो सकते हैं जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्सेट्रा या यह डिपार्टमेंट प्रोडक्ट की बेसिस पर भी हो सकते हैं जैसे कि मेडिसिन फूड आइटम्स कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा यह डिपार्टमेंट एरिया वाइज भी हो सकते हैं जैसे नॉर्थ मार्केट साउथ मार्केट ईस्ट मार्केट या वेस्ट मार्केट नाउ द थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट पोस्ट जॉब पोजीशन डिसाइड होती है फिर एम्प्लॉय को उसकी एफिशिएंसी, स्किल कैपेबिलिटी के हिसाब से यह पोस्ट असाइन की जाती है बेस्ट परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए यह जरूरी है कि कोई भी पोस्ट बेस्ट सूटेड पर्सन को ही दी जाए द फोर्थ इज स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अलोकेशन ऑफ वर्क के बाद एम्प्लॉयज में ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियर होनी चाहिए उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें किस से ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन लेने हैं और किसे उन्हें रिपोर्ट करना है किसके प्रति वे अकाउंटेबल है आंसरेबल है इससे डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन होता है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हायर की भी डिसाइड होती है एक वेल ऑर्गेनाइज हॉकी टीम उसके इलेवन प्लेयर्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें पता है कि वे सभी मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए खेल रहे हैं If you like this video like share and subscribe my channel and press the bell icon to get latest notifications thank you